السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ இன்று ஒரு நல்ல செய்தியுடன் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு ஒரு சாட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஒரு சிறிய செய்தி ஒரு முறை ஒரு நபரை உமர் ஹத்தாப் அலி அல்லாஹனுடைய ஆட்சி காலத்தில் விசாரணைக்காக குற்றவாளியாக அழைத்து வரப்படுகிறது அவரிடத்தில் என்ன குறை கண்டீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது இவர் எல்லோரையுமே குறை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றார் இவர் எல்லோரையும் கோபம் வரக்கூடிய அளவுக்கு சீண்டி விடுகின்றார் என்று சொன்னவுடன் உமர் ஹத்தாப் அலி அல்லான் அவர்கள் அந்த நபரை விசாரிக்கும் பொழுது உமர் ஹத்தாப் அலி அல்லா அவர்களையும் அந்த மனிதர் கடுமையான கோபம் மூட்டக்கூடியவராக பேசுகின்றார் உடனே தீர்ப்பு வழங்காமல் அவையை ஒத்தி வைத்துவிட்டு உமர் ஹத்தாப் அலி அல்லா அவர் அமீர் முகமீனாக ஆட்சி புரிகின்ற நேரத்தில் இந்த வழக்கினுடைய தீர்ப்பை நான் ஒத்தி வைக்கின்றேன் என்று எழுதி செல்கின்றார்கள் இந்த தீர்ப்பை ஒத்தி வைக்கிறேன் நாங்கள் இப்போம்லாம் தீர்ப்பை ஒத்தி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் பின்னால் நடக்கும் அப்புறம் என்ன நடக்கும் என்பது சாமானியர் முதல் எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த ஒத்தி வைப்பு இது அல்ல அப்போ மக்கள் கேட்குறாங்க அமீர் முகமீன் அவர்களே நீங்கள் உடனே தீர்ப்பு வழங்குவீங்களே ஒத்தி வைக்கக்கூடிய பழக்கம் உங்களுக்கு இல்லையே ஏனென்றால் ஏன் என்று கேட்டதற்கு அழகாக கூறினார்கள் உங்களுக்கு தெரியாதா கோபமாக இருக்கும்போது நீங்கள் தீர்ப்பு கூற வேண்டாம் என்று அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் தடுத்திருக்கின்றார்கள் இந்த மனிதர் என்னை கோபமூட்டி விட்டார் இப்பொழுது நான் தீர்ப்பு சொன்னால் இவருக்கு நான் வெறுப்பின் காரணமாகவே அந்த தீர்ப்பை கூற வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படும் ஆகையால் இவர் மேல் உள்ள அந்த வெறுப்பானது மாறியவுடன் இவர் விஷயத்தில் நான் தீர்ப்பு சொல்கிறேன் என்று கூறினார்கள் அன்பு கூறியவர்கள நல்லா சிந்தித்து பாருங்க தீர்ப்பு கூறும் பொழுது கோபமா கோபம் ஏற்பட்டால் அந்த தீர்ப்பு நீதி கிடைக்கக்கூடியதாக அமையாது எவ்வளோ அழகான ஒரு விஷயத்தை அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் கற்றுத்து இருக்கிறார் பாருங்க ஆனால் இன்னைக்கு சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது மனிதர்களுக்கு நீதி கிடைக்குமா என்று இயங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சாமானியரின் ஒரு நாட்டினுடைய அடித்தட்டு குடிமகனுடைய கடைசி நம்பிக்கை தலமாக விளங்குவது நீதித்துறை அங்கும் இந்த மனிதர் நீதிக்காக இன்று அலக்களிக்கப்படுகின்றார் இறுதியிலே அவருக்கு எதிராக ஒரு சாரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய வகையிலேயே அந்த தீர்ப்புகள் எல்லாம் அமைகிறேன் நாம் இன்று இன்றைய காலகட்டத்தில் உலகளாவிய முறையில் பார்க்கின்றோம் நீங்கள் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகளாவிய முறையில் பெரும்பான்மை பணபலம் பதவி பலம் இவற்றை வைத்து தான் தீர்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்றது ஆனால் ஒரு சாமானியன் விஷயத்தில் அந்த நபரை ஏனென்று கேட்பதற்கு கூட ஆள் இல்லாத அந்த நபருக்கு கூட அல்லாவின் தூதர் கற்றுக் கொடுத்த அந்த ஆட்சியினுடைய அந்த அடிப்படை விஷயத்தை கவரிங்க கோபம் வந்தால் தீர்ப்பு கூறக்கூடாது அப்போ ஒரு மனிதர் சிலாத்தை பின்பற்றி எந்த விஷயத்தில் நடக்கிறாரோ அந்த விஷயத்தில் நீதமாக நடந்து கொள்வார் இதுதான் இஸ்லாம் இது தெரியாம இஸ்லாம் என்றாலே என்னவோ எதோ என்று மக்கள் நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அறிவியலர்கள் துஷ்பிரயோகமும் தவறான பிரச்சாரங்களும் செய்கின்றார்கள் அதற்கு இன்னொரு காரணம் நம்மள்ட சரியான மீடியாக்கள் இல்லை நம்மள்ட்ட போதுமான செய்தித்துறை இல்லை நாம் அடுத்தவங்க உள்ள செய்திகளைத்தான் படிக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கின்றோம் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா மேலப்பாளையத்தில் ஐம்பதனாயிரத்துக்கு மேலே அறுபதனாயிரம் வரைக்கும் மறை மக்கள் கொந்தளித்து போய் தங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்திருக்கிறாங்க சிஏ என்ற கருப்பு சட்டத்தை சுத்தமாக திரும்பும் வரையில் இந்த போராட்டம் தொடரும் என்று மக்கள் எல்லாம் வந்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறத நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடிஞ்சது ஏன்னா இன்றைக்கி தினத்தினுடைய தலைப்பு என்ன தெரியுமா தர்பார் விசை தர்பார் படத்தில் ரஜினாந்தி தர்பார் படத்தில் முக்கிய சிக்கல் என்று தலைப்பு எவ்வளோ நாட்டுக்கு தேவையான செய்தி பார்த்தீங்களா எவ்வளவு முக்கியமான செய்தி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தான் மனிதர்கள் தரம் தாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஏன் இந்த இந்த நேரத்தில் இதை பதிவு செய்கிறோம்னா ஒரு செய்தியை சரியான தருணத்திலே வெளிப்படுத்துவது நீதி அதை மறைப்பது நீதியை மறுப்பதாகும் அப்போ பத்திரிகை தர்மமே என்ன பெயருது மோசமாக பெயரு அப்போ எல்லா துறைகளிலேயுமே இஸ்லாம் இருந்தால் அந்த துறை மிளிரும் ஒளிரும் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் அதுதான் இஸ்லாம் 
நாம் நினைக்கும் போது இஸ்லாம் இஸ்லாம்னாக்கில் தொழுகிறதுக்கும் நோம்பு செய்கிறதுக்கும் திக்கிர் செய்யறதுக்கு மட்டும் இல்லை முஸ்லீம்களே அதை என்ன செய்யலை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்றுதான் குடும்பம் நடத்துவதில் இருந்து குழந்தை பெறுவதில் இருந்து ஆட்சி மதிப்பதில் இருந்து அதிகாரத்தை பிரயோகிப்பதில் இருந்து அனைத்து விஷயங்களிலும் இஸ்லாம் காட்டிய வழிமுறை இஸ்லாமத்தினுடைய அடிப்படை சட்டம் வறுமையானால் இங்கு பாலியல் தொல்லைகள் நடந்திருக்காது இங்கு வன்முறைகள் நடந்திருக்காது சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்ட பின்னும் திருட்டுக்கள் நடந்திருக்காது டிஎஸ்பி வீட்டில் டிஜிபி டிஜி வீட்டில் இருக்கிறாங்க திருடக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு திருடர்களுக்கெல்லாம் தைரியம் வந்திருக்கின்றனால் நிச்சயமா தெரியும் நமக்காக ஒரு ஒரு பலம் இருக்கிறது நமக்கென்று குரல் கொடுப்பதற்கு நம்மை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு சில பேர் இருக்கிறார் நினைக்கக்கூடிய அளவுக்குத்தான் திருடர்கள் கூட சந்தோஷமா இருக்கிறார்கள் ஆகையால் நாம் நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலில் நீதி செலுத்துவதில் இஸ்லாம் கூறிய ஏனைய அறிவுரைகளையும் நாம் பார்த்து அதன்படி நாம் வாழ்க்கையை நடத்துவோமே ஆனால் நிச்சயமாக இது முஸ்லீமுக்கானதல்ல இஸ்லாம் முஸ்லீமானுக்கு அல்ல நல்லா விளைக்கிடுங்க மீண்டும் பதிவு செய்கின்றேன் இஸ்லாம் என்பது மனிதனாக பிறந்த ஒரு மனிதர் பிறந்தது முதல் மரணிக்கிற வரை கடைப்பிடிக்க வேண்டிய அழகான அடிப்படை ஒழுக்கம் தான் இஸ்லாம் ஆகையால் இஸ்லாத்தினுடைய சிறிய 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 விஷயங்களில் மறைந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பலன்களையெல்லாம் நாம் வெளிக்கொண்டு வந்து மக்களுக்கு செய்தியாக நாம உணர்ந்து அவர்களுக்கு கொடுப்போமே ஆனால் நிச்சயமாக சுபிச்ச மலரும் எல்லாம் அல்ல இறைவன் அனைவருக்கும் அமைதியான வாழ்க்கை தந்துருள்ள போதுமானவனாக இருக்கின்றான் அவன் மீது முழுமையாக ஆதரவு வைத்து நாம் எல்லாம் அவனை ஏற்பார்த்திருப்போம் வாகிருத்தோமான அலிஹமில்லா ரபிலாலமின் இஸ்லாம் வலைக்கம் வரகமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்